We are studying through the Bible. మనం బైబిల్ ని అధ్యయనం చేస్తున్నాం. Book by book. ఒక్కొక్క పుస్తకాన్ని చదువుతున్నాం. The message of each book according to our need today. ఈనాడు మన అవసరాన్ని బట్టి ప్రతి పుస్తకంలో ఉన్న సందేశాన్ని తెలుసుకోవడానికి Today we have reached in our study to the book of Jeremiah. మన అధ్యయనంలో ఈనాడు ఇర్మియ గ్రంథం యొద్దకు మనం చేరుకున్నాం. Jeremiah was a prophet who preached to the southern kingdom of Judah for more than 40 years. దక్షిణ రాజ్యమైన యూదా రాజ్యమునకు ఇర్మియ 40 సంవత్సరములుగా ప్రవక్తగా ఉన్నాడు. He was the last prophet God sent to Judah to try and save them from being sent to captivity. యూదా వారు బబులోనికి చెరపట్టబడిపోకుండా రక్షించడానికి దేవుడు పంపిన చివరి ప్రవక్త ఇర్మియ. God doesn't have any delight in punishing his people. దేవునికి తన ప్రజలను శిక్షించటంలో ఎటువంటి సంతోషమూ ఉండదు బట్ ఇఫ్ దే డోంట్ టర్న్ ఫ్రమ్ देयर సిన్ హి హస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ కానీ వారి పాపముల నుండి వారు తిరగనట్లయితే ఆయనకు మరొక అవకాశం లేదు జెరెమయా ట్రైడ్ హిస్ బెస్ట్ టు టర్న్ జూడా బ్యాక్ ఫ్రమ్ देयर సిన్స్ బట్ హి డిడెంట్ సక్సీడ్ యోదాను తన పాప స్థితి నుండి బయటకు తీసుకొని రావడానికి ఇర్మియా తన సాయ శక్తుల ప్రయత్నించాడు కానీ లాభం లేకపోయింది దేర్ వర్ సర్టన్ అదర్ ప్రాఫెట్స్ ఆల్సో హూ లివ్డ్ అట్ ది సేమ్ టైం అదే సమయంలో కొంతమంది వేరే ప్రవక్తలు కూడా జీవించారు జెఫనయా జెఫనయా హబకుక్ హబకుక్ Daniel Daniel Ezekiel Ezekiel but we don't see them working together kani varandaru kalisi pan chesinatluga manam chodamu in the old covenant two people could not work together paathane bandhanlo iddaru kalisi pan cheyaleru they would get into conflict variki vivadalu ostayi that is possible only in the new covenant adi kevalam krutane bandhanlo ne sadhyamu in the new covenant also if you can't work together with somebody then you are an old covenant person krutane bandhanlo kuda neevu kalisi oka vyaktito pan cheyalenatlayite neevu paathane bandhanaku chendina vaadu jeremiah was not a hard man irmi కఠిన హృదయం కలవాడు కాదు spoke very strongly and ento kathinanga maatladina he says in one place that he used to weep in secret for judas sin ok chota manam chadutam yoda paapamunu batti aina ఏడుస్తూ ఉంటాడు మరపెడుతూ ఉంటాడు హీ వాస్ డీప్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద బ్యాక్ స్లైడింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ పీపుల్ దేవుని ప్రజలు వెనకు దిగజారిపోవటాన్ని చూసి ఆయన ఎంతో తీవ్రంగా తీసుకున్నాడు వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ అతడు ఎంతో సాధారణమైన వ్యక్తి హీ స్టార్టెడ్ ప్రొఫెసింగ్ వెన్ హీ వాస్ వెరీ యంగ్ ఎంతో చిన్న వయసులోనే ప్రవచించడం మొదలు పెట్టాడు వెరీ సెన్సిటివ్ ఇన్ హిస్ స్పిరిట్ తన ఆత్మలో ఎంతో స్పర్శను కలిగి ఉన్నాడు సేమ్ టైం వెరీ స్ట్రాంగ్ అదే సమయంలో ఎంతో కఠినంగా కూడా ఉన్నాడు These are good qualities for anyone who preaches God's word. దేవుని యొక్క వాక్యం బోధించే ఎవరికైనా ఇవి ఎంతో మంచి లక్షణాలు. Simple at heart. హృదయంలో మృదువుగా ఉండి. Sensitive to the feelings of others. ఇతరుల యొక్క భావాలకు స్పర్శ కలిగి ఉండి. Very strong when it comes to proclaiming the truth. కానీ దేవుని సత్యం ప్రకటించే విషయంలో కఠినంగా ఉండాలి. In this sense Jeremiah was like Jesus. ఈ విషయంలో ఇర్మియా యేసు ప్రభు అలా ఉన్నాడు. Jesus wept over Jerusalem just like Jeremiah wept over Jerusalem. ఎరుషలేం కోసము ఇర్మియా ఏడ్చినట్లుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఏడ్చాడు మెంబర్ వన్స్ వెన్ జీసస్ ఆస్ ద పీపుల్ హూ డు పీపుల్ సే దట్ ఐ యామ్ నేను ఎవర్నని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒకసారి అడుగుతాడు దే సెడ్ సమ్ పీపుల్ సే యు ఆర్ జెరెమయా కమ్ బ్యాక్ అగైన్ కొంతమంది అంటారు ఇర్మియా మరలా వచ్చాడని అనుకుంటున్నారు అని బికాజ్ దేర్ వాస్ సో మచ్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ జెరెమయా అండ్ జీసస్ ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు ఇర్మియాకు ఎంతో సారూప్యత ఉంది దట్స్ అ ట్రెమెండస్ కాంప్లిమెంట్ టు జెరెమయా దట్ people mistook jesus for him adi irmiya ku ento goppa prashamsa endukante yesu christu prabhu nu irmiya anukunnaru jesus wept and suffered yesu christu prabhu varu edcharu mariyu baadinchabaddaru endukante devudu kuda adhe vidhanga chesadu jeremiah wept and suffered for the same reason irmiya kuda adhe kaaranam batti edchadu mariyu baadinchabaddadu but even though jeremiah was like that irmiya aa vidhanga unna kuda mouth piece of god devuni yokka noti booraga people missed him just like they misunderstood jesus yesu christu prabhu na apardham cheskunnatle irmiya nu kuda apardham cheskunna persecuted and rejected him just like they rejected all the prophets before munapati pravaktala vale irmiya kuda tiriskarinchabaddadu he wrote many of his prophecies in a dungeon like the prisons of those days aina anekamaina pravachanalanu charasallo raasadu his great phrase is the lord of hosts 22 times aina kishtamaina maata సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా అది ఎనభై రెండు సార్లు వస్తుంది చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ వి సీ దట్ హీ వెరీ యంగ్ మ్యాన్ ఒకటో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాల్లో మనం చూస్తాం అతడు ఎంతో బాలుడు అని నువ్వు బాలుడు అని అనవద్దు అని ప్రభు చెప్పాడు నువ్వు గర్భం నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని డిస్ప్యూట్ అబౌట్ వెదర్ లిటిల్ ఎంబ్రియో ఇస్ అూమన్ బీయింగ్ ఇన్ మదర్స్ వూమ్ అండ్ ఇట్స్ కన్సీవ్ తల్లి గర్భవతి అయినప్పుడు ఆ గర్భంలో ఉన్న చిన్న పిండమును మానవునిగా పరిగణించాలా లేదా అనే గొప్ప వివాదం ఈ రోజుల్లో ఉంది గాడ్ కాన్సిక్రేటెడ్ దిస్ మ్యాన్ టు బి అ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ హి ఫామ్ హిమ్ ఇన్ ద మదర్స్ వూమ్ షోర్లీ దెన్ దట్ ఇస్ అ పర్సన్ ఇన్ గాడ్స్ ఐస్ ఇక్కడ ప్రభు ఒక వ్యక్తి గర్భము నుండి బయలుపడక మునిపే ప్రతిష్ఠించి జనములకు ప్రవక్తగా నియమించినట్లయితే ఆ పిండము కూడా తప్పకుండా 
ఒక వ్యక్తిగా మనము పరిగణించాలి ఇర్మియా తన తల్లి గర్భంలో ఒక చిన్న కణముగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు ఆయన చూశాడు మైక్రోస్కోపిక్ స్పెక్ హీ వాజ్ appointed to be a prophet oka chinna kanamuga unnapude janamulaku pravaktuga animinchabaddadu god has a plan for us too mana yedla kuda devudu oka pranalika kaliginnadu before born manamu janminchaka munipe names were in the book of life if you are born again nivu tirigi janminchinatlayite nee peru jeeva grandhamlo untundi jeremiah faced all the difficulties that he faced aa tarvata irmiya aneka kashtalla gunda velladu shramalla gunda velladu imagine how this truth would have encouraged him oka sari uhinchukondi ee satyam ayanni entaga prasahinchindo facing a lot of difficulties right now nivu kuda ippudu anekamaina kashtalanu edurkuntunavemo god knew me when i was in my mother's womb నేను నా తల్లి గర్భంలో ఉండగానే దేవుడు నన్ను ఎరిగాడు ప్లాన్ మై లైఫ్ దెన్ అప్పుడే నా జీవితం పట్ల ఒక ప్రణాళిక నేను కలిగి ఉన్నాడు ప్లాన్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ ఆ ప్రణాళిక నెరవేర్చబడుతుంది గోండ్ యీల్ టు గాడ్ అటర్లీ నేను సంపూర్ణంగా దేవునికి అప్పగించుకుంటాను యు అండ్ ఐ వర్ ఆల్సో నోన్ టు గాడ్ బిఫోర్ వి వర్ కన్సీవ్ మనం కూడా మన తల్లి గర్భంలో పిండంగా రూపింపుకు మునిపే దేవుడు మనల్ని ఎరిగి ఉన్నాడు దట్ షుడ్ కంఫర్ట్ యు అండ్ ఎన్కరేజ్ యు అది మనకు ప్రోత్సాహంగాను ఆదరణగాను ఉంటుంది జెరమయ సేస్ లార్డ్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్పీక్ ఇర్మి అంటున్నాడు ప్రభువా ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలియదు like moses moshe wala ayin cheptunadu god made him speak devude maatladatlu ga chesadu and god can make you speak too nivu kuda maatladatlu devudu cheyagaladu the lord touched jeremiah's mouth and told him i put my words in your mouth verse 9 tumido vachinamu prabhu irmiya nor mutti idigo na maatalu nee nota inchunnan ani chepparu see the condition of christendom today is very similar to the condition that was in judah at that time aa samayamlo yoda paristhiti e vidhanga undo ee naadu kristavatvam paristhiti kuda adhe vidhanga undi there were a lot of things in judah the country to god's word and a lot of things in christendom today that are contrary to god's word anadu yuda varlo aneka vishayalu devuni vakyamuniki viruddhanga unnai inadu kristavyamlo kuda aneka vishayalu devuni vakyaniki viruddhanga unnai a lot of that is to be overthrown before you can build something for god nivu devuni kosam edaina kattalanukunte vaatlo anekamaina vaatini kolagottali so the lord says in verse 10 of chapter 1 i first of all appointed you to pluck up break down destroy and overthrow padhe vachanalo prabhu cheptunadu mottamadata ninnu alaginchutaku viragottutaku nasimpa jeyutaku padadro ittuku neeminchunnanu then only you can build and plant aa tarvata maatrame nevu kattavachu naatavachu you have to destroy that structure which is not in god's will before you can build something in god's plan devuni yokka pranalikalo nivu edaina kattal anukunnatlayite మొట్టమొదట దేవుని చిత్తము కాని దాన్ని పడగొట్టాలి ఇన్ చాప్టర్ టూ టు చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ రెండో అధ్యాయం నుండి నలభై ఐదో అధ్యాయం వరకు ఫైన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీస్ అడ్రస్ టు జూడా యుధాని గురించిన అనేకమైన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి దెన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ టూ దర్ ఆర్ ప్రాఫెసీస్ అడ్రస్ టు అదర్ నేషన్ నలభై ఆరు నుండి యాభై రెండో అధ్యాయంలో ఇతర దేశముల గురించిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి వాట్ ఇస్ ఈ సే అబౌట్ జూడా యుధా గురించి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు టూ వర్స్ థర్టీన్ రెండో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన మై పీపుల్ హవ్ కమిటెడ్ టు ఈవు నా జనులు రెండు నేరములు చేసి ఉన్నారు forsaken me varnanu vidichi unnaru which is the fountain of living waters jeeva jalamla otunaina nannu and they have cut out certain useless cisterns that can hold no water tamma koraku totlanu anaga baddalai neelu nilavani totlanu tolipinchukoni unnaru it is a reference to idol adi vigraha gurinchi cheppadindi idols are like vessels with holes in them chillulu kaligina paathralu e vidhanga untayo vigrahalu aa vidhanga untayi chapter 3 మూడో అధ్యాయంలో జెరమాయ్ స్పీక్స్ అబౌట్ అడల్ట్రస్ జూడా అండ్ బ్యాక్ స్లిడన్ ఇస్రాయల్ వ్యభిచారిణి అయిన యోధా గురించి మరియు వెనక్కు దిగజారిపోయిన ఇస్రాయల్ గురించి ఇర్మియా చెప్తున్నాడు అండ్ వాట్ జెరమాయ్ సెయింట్ జూడా ఇస్ దిస్ యోధా వారితో ఇర్మియా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే sister israel god sent prophets to them they didn't listen to them nee sahodari aina israeli addaku devudu kontha mandi pravaktalanu pampinchadu aina kuda vallu aa maatlu venledu so about 100 years ago god sent them into captivity kabatti vanda samvatsarala kritham devudu varni chera pattukoni povadi tattlu chesadu in these 100 years have you learned a lesson ee vanda samvatsarallo meeru paatanni nerchukunnara don't learn a lesson from them vari addu nundi meeru paatamanu nerchukonatlayite no that won't happen to us oh adi maaku jaragadu ani vallu anukuntunnaru the same thing will happen to you aa vidhanga anukunnatlayite ade vishayam meeku kuda jarugutundi i want to ask you my brother sister na sahodari sahodara nenu mimmalu oka prashna adagal anukuntunanu all the movements that have been risen up in protestant christianity protestant christavathamlo ochina udyamalanni manam chusinatlayite some groups came out of some church konni sanghal nundi కొన్ని గుంపులు బయటకు వచ్చి అమృతమైన ఆచారాలను మేము పాటించము ప్యూర్ టెస్టమనీ ఫర్ క్రైస్ క్రీస్తు కొరకు మేము పరిశుద్ధమైన సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలి ఈనాడు ఆ గుంపుల యొక్క పరిస్థితి ఏంటో ఒకసారి చూడు ఇప్పుడు నీవు ఒక క్రొత్త గుంపును ప్రారంభించినట్లయితే 
It won't be like those groups. New Pradam Minchana Gumpu, a Gumpu Valley under the Nikala Telstundi. Are you going to say we won't be like them? Varivale me Undamu and New Chapakalava. It's exactly what Judah told Jeremiah. Kachitanga, Yoda, Irmiato, Ade Chapindi. And they became just like Israel. Walkoda, Israel Valle, Ipearu. God sent them to captivity too. Varukoda, Charapata Badipoeta to Devodan Mithin Chadu. But one thing that all the prophets said was a remnant will come back from Babylon. Kani, Pravakta Landuru Chepina Oksangate Mtante, Seshin Chinavaru, Babylon Nundi, Tirigwastaru. That we saw when we studied Ezra and Nehemiah. Manu Ezra, Nehemiah Grandal, Nadian and Chesna Pudan Manantusiam. Notice another verse in chapter 3. Muda Dem Lo, Marakovachan and Gamanin Chandi. In verse 5. 14. Last part. I will take you one from a city and two from a family and bring you to Zion. Vakanoka Patnamalon and Vakaniganu, Vakanoka Kutumamalon and Idarniganu, Mimunutiskoni, Sion Nukura Pinchadanu. Zion is a picture of the true church. Sionu, Nizamana Sangamanako Sadri Singaundi. Brings one from here and two from there to be a part of that church. They would Akandundokarni, Kandundi Idarni, Asangamlo, Palibagasil Gauntanik Tiskostadu. How do you know whether you come to Zion or not? Nivu Sion Kocheva Leda and Yala Telestundi. Every group will say they are Zion. Prati Gumpukoda, me Sion Lo Namane Chaptaru. One mark of Zion. Kani Sion Kok Gurtundi. That's here in the next verse. Ade Tarvatva Chinamlundi. That is, in Zion there will be shepherds after God's own heart. Sion Lo, Deuni Rodian Sarlana, Kapar Lontaru. Shepherds like Jesus. Yesu Christu Prabhu and Tikaparlu. Jesus was not interested in people's money, and these shepherds will not be interested in your money. Yesu Christu Prabhu Koda, Prajale. Jesus, passion on people and wanted to help them and these shepherds will have compassion on you and want to help you. They will be more interested in your spiritual growth than in your money. That is the mark and proof that you come to Zion. Adi Nivu Sion Kochavane Rujvu. And until you find such shepherds, you gotta keep seeking for Zion. Niva twenty Kaparnu, Kanukone Varkukoda, Sion Koson Vetukto Neondali. So ask yourself, Kabatin Presninchko. Come to Zion. Nivu Sion Lonik Pravesin Chava. What your shepherd is like? Mani Kapare the Gaunadu. What are the elders in your church like? Ni Sangam Loni Padale the Gaunaru. Then I'll know whether you come to Zion or not. Apuna Telistun the new Sion Kochava Raledani. Shut your eyes and imagine that they are like God. It's up to it. Do they have the Spirit of Christ? Pointing upon their word. Or is this just psychological, emotional manipulation of people? Then in chapter 4, verse 3 and 4, the Lord says, Hello ground and don't sow among thorn. Mulla Padala Vetra Mulachalaka, me Budu Palaman Dunudi. Bring them to repent. Maruman Spandani, Vari Chaptanaru. Circumcise yourself. Himalmir Sunat Cheskondi. Foreskin of your heart. Ni Rude Miyaka, Charmam Nutolaginsko. In chapter six, Arava Daimlo, that in chapter five, Dan Kimunduga, Ido Daimlo, the Lord said. To, Jer- to Jeremiah is something very interesting. Prabhu, Irmiyaku, Yanto Asakti Karmana Martin Chepadu. In Sodom he said, if I find ten people, I'll spare it. Sodomalo, Nenu Padimandini, Kanugunat Late Nendani, which Pertanu. Here in chapter five, verse one he says, Ikada Ida Jay and Vagata Vachinamala in Chapanadu. Find one righteous person in Jerusalem, I'll spare it. Yerushalemlo, Waka Nitimantan Miku, Kanapanayala, Nenadanik Shemin Sudanu. He couldn't find even one. Kanisam Wakanakodana, Kanagon Lak Poyadu. That's why they went to Babylon. And the Kavar Babylon Kucharapatabadi Poyadu. A city where there was not one person who sought after the truth. Waka Saru Hinchandi, Waka Patana Mantatlo, Satiman Ansarinche, Waka Manishkoda Ledu. And then in chapter six, Atharvatara Demlo, verse sixteen and seven, Padaharu Mariu Padhirvachnamlu. It says here the Lord says, Stand in the ways and ask for the old paths where the good is. And you Margamullo Nilichiturudi, Puratana Margamal Gurchi Vichar in Chudi, Melu Kalugu Margame Diani Adiga Andalo Narchkundi, Apudmiku Namadi Kalugunu, Ani Prabhu. That's what we need to do today. Ask yourself, go to the Bible and say, where are the old paths the apostles walked in? In chapter 7, there had been a superficial revival in the time of Josiah. Like a lot of superficial revivals in Christendom today. In order Christ Vatuna Jarutuna, Aneka, Paipaina Ujio Novale, and Jeremiah says, Mario Irmia Chepadu, Otto Jeremiah, Prabhu Irmia Chepadu, don't be deceived by all this. We tend it in Batti Mospodu.
Say the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord in verse 4. Istalamo Yehova Alaimu, Istalamo Yehova Alaimu, Istalamo Yehova Alaimu, Animir Chepuko Du, Nalgochanum. This is not the temple of the Lord. Idi Yehova Alaim Kadu. You have made my house, verse 11, a den of robbers. Now Mandira Animiru, Dongala Gohoga Marcharu, Palkonda Vachinum. And years later, Jesus quoted this same verse, 600 years later. Arundal Samstra La Tarvata, Yesu Christ Pravaru, Ivachan Cheperu. People were making money in the name of religion. Matam Perna, Prajuru. It was a den of robbers. Adi Dongala Goha. Robbers interested in when they come to a house. Okay, Intikwachina Pudu. Dongalu Deni Medasak Kalyuntaru. Money. Dabbu. What are many preachers interested in when they visit a church? Anekamandi Bodakalu, Sangani Darsin China Pudu. War Deni Medasak Kalyuntanaru. Money. Dabbu. That's why he calls them robbers. Andike Warneno. Dongalu and Pilistanano. Are you like that as a preacher? Oka Bodakanigani Wala Nava. Then you're a robber. Apudu Nivaka Dongavu. These were religious people. We do Matasamandala in a prajalu. Atmasam. And when Jeremiah sees their condition, he doesn't criticize them. It doesn't only point out their fault. Verse in chapter nine, verse one. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my head were waters, fountain of tears. So that my Passion for them. Vari Karku, Aina Kanikran Kaligun Nadan Var Tilskovalani, Imatla and Chepadu. Here's another lovely verse. Ikada Marukat Butwachinamundi. Uh, verse 23 and 24. Irvai Mudu, Mari Irvai Nalu Vachinamulu. Chapter 9. Tomida Jem. Don't let a wise man boast in his wisdom, but the mighty man boast in his might. Gyanitana Gyanamun Batiu, Shurudutana, Severun Batiu, Atsim Pokodu. The roast in his riches. I swear you want to Tana, I swear on Bati, Atsim Pokodu. Things most people boast in. Anekamandi, Atsin Chevishali way. If you want to boast in something, boast in the fact that you know me. Okwela knew Denigurin China, Atsin Chalan Kunte, Nake, Osram Leda, and Atsin Chu. That's what we need to remember today as well. In our Koda Manu, Ade. And in chapter 10, Jeremiah asks the Lord. Very good prayer. He says, Lord, please correct me. Not with your anger, lest you bring me to nothing. Please correct me, Lord. Not in your anger, because then I'll be reduced to nothing. In chapter 13 and verse 17. Jeremiah says this. In verse 17. Tells the people. If you will not listen to me. Weep in secret for your sin. What we did in secret. Not that Jeremiah didn't have any struggles. For example, he has some complaints to make against God. You see in chapter 12, because you know people were plotting against him. And he says, Lord, you're righteous, but I want to plead my case with you. Chapter 12, verse 1. How long, verse 4, is this land to mourn? How long are we going to see all this? to him. If you run with footmen, verse 5, and they tire you out, how will you run with horses one? And in a land of peace, if you fall down, how will you run do in the thicket of Jordan? He says, if you have a problem with these small things happening now, it's going to happen later on, when things get worse. Further in chapter 15, verse 16 to 21, here we see three conditions for being a spokesman for God. God's word must be the joy and delight of your heart. Just like a businessman has great delight in making money,
దేవుని వాక్యమును ధ్యానించడంలో కూడా మనం అటువంటి సంతోషం కలిగి ఉండాలి సంతోషించు వారి సమూహంలో నేను కూర్చుండలేదు నువ్వు ఈ లోకంలో హాస్యం చేసే వాళ్లకు దూరంగా ఉండి దేవునితో ఒంటరిగా గడపనట్లయితే దేవుని బోరుగానే ఉండలేవు అండ్ దెన్ a third condition a tarvata mudo shartu jeremiah complains to god irmiya devuniki firyad chestunadu 18th vachanam lord you are like an unreliable stream verse 18 last part prava nischayamuga nevu naaku enda maavulu avuduva niluvani jalamulu avuduva go there thinking there's water and there's no water akkada neellu unnayani manam anukuntam kaani akkada neellu undavu and then he gives the third condition aa tarvata aina mudo shartu isthunadu lord says don't ever speak like that to me na to aa vidhanga eppudu maatladavaddu if you remove all such words and speak only precious words of faith nevu alanti maatla annitni teesivesi vishwasa sambandhamaina prashasthamaina maatlo maatladithene rid of worthless words from your life nee jeevithamlo nundi neechamaina maatalanu teesivei useless words words of unbelief panikirani maatalu avishwasap maatalu speak only precious words kevalam prashasthamaina maatlane maatladu words manchi maatalu faithful words namakatvam kaligina maatalu you'll be my mouth piece he said appudu nevu na noti boraga unduvu ani prabhu cheptunadu we have to be very careful about the words we speak if we want to be god's mouth piece manamu devuni noti boraga undalanukunte మనం మాట్లాడే మాటల్లో మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రభు ఇర్మియా చెప్పాడు నీవు రాజీ పడి వారి ఎద్దుకు ఎప్పుడు వెళ్ళవద్దు వారే నీ ఎద్దుకు రా నువ్వు డోంట్ గో బ్యాక్ వారి ఎద్దుకు నీ వెళ్ళొద్దు very heavy price to be paid if you want to be god's mouthpiece nevu devuni boruga undal anukunte ento vela nevu chellinchali fact the lord told jeremiah in chapter 16 verse 2 you must never get married padhara adhyayam rendava vachanamlo prabhu irmiya ku cheppinatluga nevu vivaham cheskonakoddu some people like paul and jeremiah were called to live a single life because of their situation vaari yokka paristhitulnu batti irmiya mariyu paulu ఒంటరిగా గా జీవించడానికి పిలువబడ్డారు ఈ వాస్ టోల్డ్ ఇన్ వర్స్ 5 అండ్ 8 నెవర్ టు గో టు అ హౌస్ ఆఫ్ ఫీస్టింగ్ ఎనిమిదో వచనంలో చెప్పబడింది అన్నపానములు పుచ్చుకొంటుకు నువ్వు విందుశాలలో ప్రవేశించకూడదు కెన్ యు ఇమాజిన్ వాట్ పీపుల్ సెడ్ అబౌట్ జెరెమయా ఇస్ అ వెరీ అన్సోషియల్ పర్సన్ ఇర్మియా మనుషుల్లో కలిసిపోని వ్యక్తి అని ప్రజలు చెప్పటాని మీరు ఊహించుకోగలరా బట్ హి హ్యాడ్ టు వెయిట్ బిఫోర్ గాడ్ టు గెట్ హిస్ మెసేజ్ దేవుడి ఇచ్చే వర్తమానం కోసం దేవుని సన్నిధిలో ఆయన కనిపెట్టుకొని ఉండాలి డోంట్ వాంట్ టు పే దట్ ప్రైస్ అండ్ దే స్టిల్ వాంట్ టు బి గాడ్ స్పోక్స్ మెన్ అంత వెల చెల్లించకుండా ఇంకా దేవుని నోటి బొరగా ఉండాలనుకున్నట్లయితే అది సాధ్యం కాదు చాప్టర్ సెవెంటీన్ పదిహేడో అధ్యాయము ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ప్యాసేజ్ అబౌట్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ ద లాడ్ ఐదు నుండి ఎనిమిది వచనాల్లో దేవుని ఎందు నమ్మకించటం గురించి అద్భుతమైన వాక్య భాగం అది ఇతర మనుషులు ఎందు నమ్మకించే వారికి శాపం ఉందని మీకు తెలుసా సెవెంటీన్ వర్స్ ఫైవ్ పదిహేడు అధ్యాయం ఐదో వచ్చినం దర్స్ ఆన్ పీపుల్ హు డిపెండ్ ఆన్ దర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్ టు సర్వ్ ద లాడ్ దేవుణ్ణి సేవించడానికి తమ సొంత శక్తి మీద ఆధారపడే వారికి శాపం ఉందని మీకు తెలుసా దే విల్ బి లైక్ బ్యారన్ బుష్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ వారు ఎడారిలోని అరుహా వృక్షం వలె ఉంటారు బట్ ద మ్యాన్ హు ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ కానీ ప్రభు నమ్ముకున్న వాడు హీల్ బి లైక్ ఆల్వేస్ గ్రీన్ ఎప్పుడు పచ్చగా ఉండే వృక్షం వలె ఉంటాడు It will never cease to yield fruit kaapu manani chettu vale untadu that's what it means to trust in the lord prabhu endu namikinchatam ante ade ardhamu is your roots underneath must go to the river the holy spirit dani veellu nadi lopaliki veltayi parishuddha atmanu nadi lopaliki in chapter 17 17th adhyayamlo verse 21 to 24 21 nundi 24 vachanamallo my rebukes all those greedy people who work on the sabbath day in order to make more money విశ్రాంతి దినమున పనిచేసి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనే దురాస కలిగిన వారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఇన్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్యాసేజ్ వెర్ జెరమాయస్ టేకన్ టు పారిస్ హౌస్ పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో ఎంతో అద్భుతమైన వాక్య భాగం ఉంటుంది ఇర్మియా కుమ్మరి వాని ఇంటికి తీసుకుని పోబడతాడు అక్కడికి వెళ్లి చూడమని ప్రభు చెప్తాడు కుమ్మరివాడు కొండను తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు మరియు అది చెడిపోయింది ఆయన మరొక కొండను చేశాడు మరియు ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను కుమ్మరిని మీరు మట్టి అయి ఉన్నారు మీ జీవితం చెడిపోయినా పెద్ద సమస్య ఏమి కాదు నాకు ఇంకా నిరీక్షణ లేదు అని ఎప్పుడు చెప్పవద్దు can take that if you yield yourself to me even now 
ఇప్పుడు కూడా నీవు నాకు సమస్తమును అప్పగించుకోవచ్చు నేను నిన్ను ఒక అద్భుతమైన కుండగా తయారు చేయగలను కాబట్టి ప్రభు ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పటికి కూడా నీకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు let god break these hard places in your life nee jeevithamlo unna kathinamaina pradeshalanu devudu viragottanevu these are the things that hinder the vessel from being formed beautifully adbhutamaina kundaga tayaru kaakunda addupade vishayalu ave in chapter 20 20th adhyayamlo jeremiah makes a complaint to god irmiya devuniki oka firya chestunadu he says verse 7 o lord you deceived me ayan cheptunadu edo vachanamlo yehova nivu nannu prerepempaga nenu prerepanaku lobadtini never allowed me to speak a kind word to these people ee prajalato nenu dayagala maatlu maatladataniki nivu eppudu anumatinchaledu always judgment judgment ఎప్పుడు కూడా తీర్పు తీర్పు తీర్పే దట్స్ హౌ ఇట్ సేస్ ఇన్ ద లివింగ్ బైబుల్ లివింగ్ బైబుల్ తర్జమాలో ఏ విధంగా ఉంది అండ్ సో ఐ ప్లస్ 9 ఐ డిసైడ్ ఐ యామ్ నాట్ గోనింగ్ టు స్పీక్ ఎనీ మోర్ అబౌట్ హిమ్ తొమ్మిదవ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన పేరు నేను ఎత్తను ఆయన నామమును బట్టి ప్రకటింపును అని నేను అనుకుంటినా బట్ వెన్ ఐ టేక్ దట్ డిసిషన్ నేను ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ లైక్ ఎ బర్నింగ్ ఫైర్ ఇన్ మై బోన్స్ దేవుని వాక్యము నా హృదయములో అగ్ని వలె మండుచు నా ఎముకల్లోనే మోయబడి ఉన్నట్టున్నది అండ్ ఐ కాంట్ కీప్ క్వైట్ నేను చెప్పక మానలేదు యు నో దట్ గాడ్ కాల్స్ సమ్ prophets to keep on preaching about judgment against sin against sin all the time meek telsa devudu kontha mandi pravaktalanu paapamuniki virodhanga teerpunu prakatinchataniki pilistadani people call jeremiah imbalanced for always speaking on the same subject rajulu irmiya samatullinga ledu eppudu kuda oke amsa meeda maatladutunnadu ani annaru holiness 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 eppudu kuda parishuddhata 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 burden god gave him kaani devudu ayaniki ichina bharam adi and he was not bothered what people felt ప్రజలు ఏ విధంగా అనుకున్నారని ఆయన పట్టించుకోలేదు నీవు ఒక ప్రవక్త అయినట్లయితే నీకు సమతుల్యమైన పరిచయ ఉండదు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన భారం నేను మాట్లాడాలి ఇర్మియా ఎంతో అద్భుతమైన ప్రవక్త నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు ఇచ్చిన వర్తమానాన్నే ఆయన మాట్లాడాడు He said in chapter 20 verse 11 20th chapter 11th verse what is said in the lord me like my champion parakramam gala suruni vale yehova naaku thoda annadu all my persecutors will stumble and fall nanu himsinchu varu nanu gelavaka totrilladuru they'll be utterly ashamed varu bahuga sigupaduduru the never lasting disgrace var ennadnu marobadani nityavamanam ponduduru that's the way god stand with you and me aa vidhanga devudu neeku naaku thoda antadu god bless you devudu memmalu deevinchinu gaaka in jeremiah 23 ఇర్మియా ఇరవై మూడు ఫైండ్ జరమాయ ప్రాఫెసాయింగ్ అబౌట్ ద కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ గురించి ఇర్మియా ప్రవచిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తాం he says the days are coming verse 5 when i will raise up for david a righteous branch and he will reign as king ఐదవ వచనము రాబోవు దినముల్లో నేను దావీదునుకు నీతిచిగురును పుట్టించేదను అతడు రాజాయి పరిపాలన చేయను this is referring to the lord justifying us and imputing his righteousness to us ఇది యేసు క్రీస్తు ప్రభువును సూచిస్తుంది మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చటము మరియు ఆయన యొక్క నీతిని మనకు ఆపాదించటము దాదాపుగా మరి ఏ ప్రవక్త కంటే కూడా ఎక్కువగా ఇర్మియా క్రత నిబంధన గురించి బోధించాడు బోధకులందరూ కూడా చదవటానికి ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఎంతో అద్భుతమైన అధ్యాయము as to how we what things we should be careful about manam aneka vishayallo e vidhanga jagrataga undalo vaatini gurinchina hechcharikalu unnai he denounces the false prophets abadda pravaktalanu aina vetrekistu unnadu it says here in verse 9 as for the prophets my heart is broken within me and my bones all tremble pravaktala gurinchi 9th vachanam lo ayin cheptunadu na gunde naalo pagulutunnadi na emukalanniyu kadalutunnavi prophets are adulterers verse 10 pravaktalu vibicharuluga unnaru polluted verse 11 or apavithruluga unnaru 11th vachanam way will be like slippery paths to them mari vari margamulu jarudu nelavale unnai and this is very true today in verse 13 ee naadu kuda idu entha satyamai unnadi 13th vachanam they prophesied and led my people israel astray varu bailu perita pravachanam cheppi naa janamaina israel nu trova tappinchiri they commit adultery and walk in falsehood verse 14 వారు ఘోరమైన క్రియలు చేశారు వ్యభిచారులు అసత్య వర్తనలు దే ఆర్ నాట్ టర్నింగ్ పీపుల్ దేర్ మై పీపుల్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దేర్ సిన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ వారు నా ప్రజలను వారి పాపముల నుండి మరలేటట్లు చేయలేదు పద్నాలుగు వచనము ద లార్డ్ సేస్ ఇన్ వర్స్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి ప్రభు చెప్తున్నాడు పదహారో వచనంలో 
మీకు ప్రవచనములు ప్రకటించు ప్రవక్త మాటలను ఆలకింపకుడి వారు దర్శనమును గురించి పలుకుదురు కాని అవి కేవలం వారి యొక్క ఊహల నుండి కలిగినవే ఈ వచనం ప్రకారం దర్శనములను గురించి అనేక మంది మాట్లాడుతుంటారు కాని అవి కేవలం వారి ఊహలను బట్టి కలిగినవే people could have a vision from their imagination 2600 years ago why can't they have it today 2600 samvatsaral kritame oka vyakti tana ohanu batti darshanamnu kaliginnatlayite ee naadu kuda enduku kaliginaleru they are not leading people to holiness vaari darshanamulu prajalnu parishuddhata vaipu nadipinchatledu teen who has stood in the council of the lord pajjinda vachanamu aina sabalo nilichuvaade evadu who has heard what he is speaking na maatanu grahinchinatlu dani lakshyam chesina vaade evadu too lazy to stand before god and wait for his word varu devuni yokka sannidhilo nilabadi ayana yokka maata kosam vechinataniki ento somarlu ga unnaru interested in money and honor varu kevalam dabbu mariyu ganatha meeda aasakti kaligi unnaru multitudes of false prophets going around like that interested in money and honor inadu aneka mandi abaddha pravaktalu dabbu kosam ganatha kosam tirugutu unnaru they prophesied and preached their imaginary dreams varu uhinchina kalalnu బోధిస్తూ ఉంటారు ప్రవచిస్తూ ఉంటారు ప్రభు చెప్తున్నాడు నేను ఈ ప్రవక్తలను పంపలేదు నేను వారితో మాట్లాడలేదు అయినా వాళ్ళు ప్రవచిస్తున్నారు ఒకవేళ నా సన్నిధిలో వాళ్ళు నిలబడి ఉన్నట్లయితే మై వర్డ్ నా మాట విని ఉన్నట్లయితే పీపుల్ వుడ్ హన్ ఫ్రమ్ సిన్ అప్పుడు నా ప్రజలు పాపం నుండి మరలి ఉండేవారే గాడ్స్ పీపుల్ డోంట్ టర్న్ ఫ్రమ్ సిన్ దట్స్ ద ప్రూఫ్ దట్ దట్ మ్యాన్ ఇస్ అ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ దేవుని ప్రజలు పాపము నుండి మరలకపోయినట్లయితే ఆ వ్యక్తి అబద్ధ ప్రవక్త అని అదే రుజువు అండ్ హి సేస్ ఇన్ వర్స్ 25 ఐ హర్డ్ వాట్ దిస్ ప్రాఫెట్స్ ఆర్ సేయింగ్ ఈ ప్రవక్తల పలికిన మాట నేను విని ఉన్నాను 25వ వచనం హే సే ఐ హాడ్ అ డ్రీమ్ ఐ హాడ్ అ డ్రీమ్ నేను కలకంటిని నేను కలకంటిని అని వాళ్ళు చెప్తారు గాడ్ గివ్ డ్రీమ్స్ దేవుడు కలలను ఇస్తాడా సర్టన్లీ గివ్స్ డ్రీమ్స్ అవును ఆయన కలలను ఇస్తాడు మరియు దర్శనాలను కూడా పీపుల్ హ్యాడ్ వర్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్ కానీ వీరు దేవుని యొద్దు నుండి పొందలేదు హౌ డూ యు నో ఎలా తెలుస్తుంది నీకు బికాస్ ది పీపుల్ వర్ నాట్ టర్నింగ్ ఫ్రమ్ సిన్ ఎందుకంటే ప్రజలు పాపముల నుండి తొలగిపోవట్లేదు ది పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సిన్ హౌ కెన్ గాడ్ బి గివింగ్ డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్ టు దట్ देयर లీడర్ ప్రజలే పాపములో నివసిస్తున్నట్లయితే వారి యొక్క నాయకుడికి దేవుడు కలలను దర్శనాలను ఏ విధంగా ఇస్తాడు అండ్ గాడ్ గోస్ ఆన్ టు సే హియర్ మరియు దేవుడు ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది హార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్రాఫెట్స్ హూ ప్రొఫెసై they are pre- preaching it from the deception of their own heart verse 26 tama hrudaya kaapattemunu batti abaddhamulu prakatinchu pravaktalu dinni aalochimpara 26 vachanam all the dreams verse 27 which they relate to one another ee kalalanni kuda oka danto okati sambandhinchinavi 27 vachanam he says the prophet who really has a dream from me can speak about it nizamga oka kalakanna pravakta dani gurinchi maatladtadu straw and grain are not the same thing dhanyamu chatta okati kaadu no Snail it says here straw and grain are not the same thing. కాదు ఇక్కడ చెప్పబడింది ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము? But you can't eat straw. నువ్వు ధాన్యమును తినవచ్చు కానీ చెత్తను తినలేవు. People preaching my word. వీరు నా మాటనే ప్రకటిస్తున్నారా? The word is like a fire. 29. 29వ వచనము నా మాట అగ్ని వంటిది. Like a hammer. సుత్తి వంటిది. Break people's hard heart. ప్రజల యొక్క కఠిన హృదయాలను బద్దలు చేస్తుంది. No he says these people are not preaching my word. వీరు నా మాటను ప్రకటించట్లేదు. another thing marak vishayam listen to this dinni venandi these prophets verse 30 steal my words from each other ee pravaktalu tama jatavani yaddu nundi na maatalnu dongulinchu pravaktalu 30 vachanam they listen to somebody's cassette or cd or tape and then preach the same message veeru vere vaaru cheppina cd no cassette o edo oti vini daan nunchi vartamanam cheptaru they have it before god var devuni sannidhilo vechi undaledu listen to a tape or read a book and produce a message edo oka cd vino leka oka pustakam chadivo oka sandeshanni tayar chestaru what does god think about such preachers atvanti bodhakala gurinchi devudu em anukuntunadu i am against such preachers 31 vachanamu aa bodhakalaku nenu virodhini you see the philistines could also copy the tabernacle which israel made israel lu chesina pratyaksha gudaranni philistilu kuda అదే విధంగా చేశారు యూ కెన్ రిపీట్ ద సేమ్ సర్మన్ దట్ ఎన్ అనాయింటెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రీచెస్ ఒక అభిషేకమున ఉన్న దైవ జెండి ఇచ్చిన సందేశాన్ని నీవు కూడా ఇవ్వొచ్చు డౌన్ టు ద లాస్ట్ వర్డ్ మొదటి నుండి చివరి అక్షరం దాకా అదే విధంగా ఉండొచ్చు ఫిలిస్టైన్స్ కుడ్ నాట్ రీప్రొడ్యూస్ ద ఫైర్ విచ్ వాస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ స్టాబర్నాక్ కానీ ఇజ్రాయెల్ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం మీద ఉన్న అగ్నిని 
ఫిలిస్తీన్లు తెప్పించలేకపోయారు you won't be able to reproduce the anointing which is on that message aa sandesham meda unna abhishekanni nevu tirigi teppinchalevu you can only copy the pattern of the tabernacle nevu kevalam pratyaksha godaram yokka namuna nu maatrame copy kottagalavu i am against the prophets who prophesy false dreams verse 32 32 vachanamu maya swapnamulnu prakatinchu variki nenu virodhini lead my people astray varu na prajalnu dari tolagistharu i did not send them or command them nenu varni pampaledu variki aagnyaya ledu and they don't give the people the slightest benefit vaaru ee janulaku ye maatramunu prayojana karulu karu but they themselves get a lot of benefit because they get money out of these people kaani vaariki entho prayojanam kalugutundi endukante prajal yaddu nundi vaaru dabbu nu pogu cheskuntaru the word if you are serious about following the lord study this chapter nevu prabhu nu emadinchataniki teevrata kaligi unnatlayite ee adhyayanni chaduvu in chapter 25 verse 3 25th adhyayam 3rd vachanam he says ayin cheptunadu 23 years to this day i have preached the word of the lord and you have not listened to me 23 samacharalu prabhu yokka maatalnu nenu meeku bodhisthunna kaani meer naa maatalu venledu sort of halfway point of jeremiah's ministry idi irmiya paricharyalo saga bhagamu but he still continue to prophesy hoping that he would be able to save those people from going into captivity varu cherapattabadipokunda untaremo ane nirikshanato irmiya inka bodhisthune unnadu chapter 26 26th adhyayam verse 20 to 24 20 nundi 24 vachanamulu this is something of the sovereignty of god devun yokka sarvabhamatvanni manam ikkada chustam is another true prophet in those days aa dinamullo maroka nijamaina pravakta unnadu not a false prophet abaddha pravakta kaadu true prophet called uriah verse 20 2620 uriya anu oka nijamaina pravakta unnadu 26th adhyayam 20th vachanam is not so well known atanu kuda baga palukabaddi kalavadu he prophesied the same message that jeremiah preached irmiya edaithe bodhinchadu ade vartamananni bodhisthu vachadu he didn't copy jeremiah touch with god and preach the same message irmiya cheppin danni copy kotledu kaani devunto sambandham kaligi undi ade sandeshanni marla cheppadu and when king jehoiakim heard this they tried to put him to death yehoiakimu idi vinna tarvata atanni champataniki prayatninchadu so raya heard it was 21 and ran off to egypt uriya danni telusukoni bayapadi paripoyi aigupta cherinu 21st vachinu king sent some people and brought him back from egypt raju kontha mandini aigupthaku pampinchi marla tirigi tesku vachadu verse 23 and the king killed him with a sword 23rd vachinu raju atanni kadgam tho champu vesadu and now see this but the hand of i high come verse 24 the son of shephan was jeremiah so he was not given into the hands of the people to put him to death షాఫాను కుమారుడైన అహికాము ఇర్మియాకు తోడై ఉన్నందున అతన్ని చంపుటకు వారు జనుల చేతికి అతన్ని అప్పగింపలేదు ఇరవై నాలుగో వచ్చినంగ్ సెక్రటరీ అండ్ ఈ స్టూడ్ విత్ జడమా అండ్ టోల్ దోర్ట్ ప్లీజ్ డోంట్ కిల్ హిమ్ రాజు యొక్క కార్యదర్శిని దేవుడు వాడుకొని రాజు అయిన కార్యదర్శి ఇర్మియాను చంపవద్దు అని చెప్పినప్పుడు అతన్ని విడిచిపెట్టారు డోంట్ హ్యాండ్ హిమ్ ఓవర్ టు ద మాబ్ టు బి కిల్ చంపేయటానికి జనుల చేతికి అప్పగించలేదు why did god allow one servant of his to be killed another not to be killed ఒక సేవకుడేమో చంపబడేటట్లు మరొక సేవకుడేమో చంపబడకుండా ఉండేటట్లు తన సేవకులకు దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండులో యాకోబు చనిపోయేటట్లు దేవుడు అనుమతించాడు మరియు పేతురు చంపబడకున్నట్లు దేవుడు తన దూతను పంపించాడు గాడ్ కుడ్ హవ్ సేవ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కావాలంటే దేవుడు వారిద్దర్ని రక్షించగలడు జేమ్స్ అండ్ యురియా యాకోబును మరియు ఊరియాను Why why did he allow them to die? Var chanipoye tattu devudu enduku anumtinchadu? The answer is very clear to me. Dan javabu naaku ento spashtanga telusu. That ministry was over. Vaari paricharya samaptamaindi. Time was over. Samayam kuda mugisipoyindi. They didn't pray that like Hezekiah to have their life extended. Vaari dinamulnu podiginchamani Hezekiah vale vaaru prarthana cheyaledu. God's time has not yet come for you. He will save your life one way or the other. Neeku inka devuni samayam raanatlayite edo ok vidhanga devudu ninnu rakshistadu. God's time had not come for Jeremiah. Irmiya ko devuni samayam inka raaledu. That's why he was saved. Anduke athadu kaapadabaddadu. Chapter 29 to 33. 29th adhyayam nundi 33rd adhyayam varaku. We read about the restoration of Israel in the future. Bhavishyathilo Israel yokka samakurpunu gurinchi manam chadutam. 29 verse 10 he says after 70 years I'll bring you back from Babylon. 29th adhyayam 10th vachanamu Babylon rajyamunu oka 70 samacharamulu gatinchina tarvatane memmunu gurchi nenu. పలికిన శుభవార్త నెరవేర్చి స్థలమునకు మిమ్మల్ని తిరిగి రప్పించినట్లు నేను మిమ్మల్ని దర్శించును దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫెసీ దట్ డానియల్ రెడ్ అండ్ బిగన్ టు ప్రే ఈ ప్రవచనాన్ని దానియల్ చదివి ప్రార్థించట మొదలు పెట్టాడు దిస్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్స్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 13 ఆఫ్ 29 దట్ ఇఫ్ యు సీక్ మీ యు విల్ ఫైండ్ మీ వెన్ యు సెర్చ్ ఫర్ మీ విత్ 
పదమూడవ వచ్చిన ఎంతో అద్భుతమైన వచ్చినము మీరు నన్ను వెతకని ఎడలా పూర్ణ మనస్తో నన్ను గూర్చి విచారణ చేయనడలా మీరు నన్ను కనుగొందరు మరొక అద్భుతమైన వచ్చినం పదకొండవ వచ్చినము నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును రాబోవు కాల మందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు ఇది మనకు కూడా వర్తిస్తుంది దేవుడు మన కొరకు ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు మన హృదయం అంతటితో ఆయన్ను వెతికినట్లయితే ఆయన్ను మనం కనుగొంటాం This movement of God's people from Babylon to Jerusalem began with Daniel reading this prophecy. Daniel ee pravachanaanni chadavatam batti Israelilu Babylon nundi Jerusalem nu kocharu. 31 in verse 3. 37th adhyay 3rd vachanam. Here is a beautiful word from the Lord to encourage us. Manannu prosaichataniki ikkada prabhu ichina adbhutamaina vachanamu. I have loved you with an everlasting love and therefore I have drawn you with loving. Shashvatamaina prema tho nenu ninnu preminchutunnanu ganaka vidokani edla krupa choopchunnanu. He doesn't draw us to himself because there's anything deserving in us. మనం ఏదో అర్హులమని దేవుడు మనల్ని ఆయన దగ్గరికి ఆకర్షించుకోవట్లేదు. But because of his everlasting unchanging love. అది కేవలం ఆయన యొక్క శాశ్వతమైన మరియు మార్పులేని ప్రేమను బట్టే. In chapter 32. 32వ అధ్యాయంలో we read of Jeremiah being imprisoned. ఇర్మియా చెరసాల్లో వేయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం. By the order of King Zedekiah. సిద్కియా యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా రోజ్ డేస్ ప్రిజన్స్ వర్ జస్ట్ సమ్ పిట్ ఆ రోజుల్లో చెరసాల్లు ఊబిగలే ఉండేవి వెరీ అన్ ఇన్కన్వీనియంట్ టు ది రాట్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎంతో అపరిశుభ్రంగా ఎలుకలు మరియు కీటకాలు ఉండేవి అండ్ వైల్ హి వాస్ ఇన్ ది జైల్ ఆయన చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు ది లార్డ్ టోల్డ్ హిమ్ ఇన్ వర్స్ 6 ఆన్వర్డ్స్ ఆరో వచనం నుండి ప్రభు చెప్పాడు యు మస్ట్ బై సమ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఈ స్థలంలో నీవు కొంచెం ఆస్తిని కొనాలి by property in a, when the babylonians are coming in a few days kodi dinamul tarvata babylon var vastu undaga aasthini konatama yes what for to show your faith that after 70 years people will come back here avunu bhoomini konali enduku 70 samvatsaral tarvata prajalu marla tirigi vastaru ane vishwasanni kaligi unnavu ani chupinchataniki yeah that so jeremiah had to do something spend his money to show his faith kabatti irmiya tana vishwasamnu chupinchataniki vela chellinchavalsi vachindi humanly speaking nobody would go and buy property in a place where there's a war going to take place manav paranga cheppalante yuddham jaragaboye oka sthalamlo evaru velli aasthini konukkoru because you don't know what's going to happen endukante akade em jarugutundo ana teledu jeremiah says i know irmiya cheptunadu naaku telusu and you you read in the book of ezra this place called anathoth is mentioned people came back to anathoth ezra granthamlo manam dinni chadugutam anathothu ane sthalamunu ప్రజలు అనాథ స్థలమునికి వచ్చారు సో జర్మాయిన్నాడు డబ్బు పెట్టావంటే దాన్ని నిజంగా నువ్వు నమ్ముతున్నావని లేనట్లయితే నీ డబ్బును దాంట్లో పెట్టవు ఆయన దేవుడితో ఏం చెప్తున్నాడు పదహారో వచ్చినము నేను ఆ క్రయ పాత్రమును అప్పగించిన తర్వాత ఆయన చెప్తున్నాడు ప్రభు you have made heaven and earth nothing is too difficult for you nevu bhumi aakashamulnu srujinchitivi neeku asaadhyamainadi edi ledu this is this is a word many people quote aneka mandi ee maatalnu cheptu untaru but they don't know the context in which it is written kani ee sandarbhamlo idi raayabadindo varu teledu this man who put his money down ikkada oka manushidu tana dabbunu petti in a humanly speaking impossible situation manam paranga maatladalante asaadhyamaina paristhithullo and he believes that god will fulfill his promise మరియు ఆయన నమ్ముతున్నాడు దేవుడు తన వాగ్దానమును నెరవేర్చగలడని సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజలు తిరిగి వచ్చి నా బంధువులు ఈ ఆస్తిని తీసుకుంటారు డబ్బు సంపాదించడానికి ప్రయత్నించట్లేదు రియల్ ఎస్టేట్ వలె ఏదో ఒక భూమిని కొని తర్వాత లాభం సంపాదించడానికి కాదు ప్రవక్తలకు అవన్నీ చేయటానికి సమయం లేదు he was showing his faith in god's promise devuni yokka vaagdanam meda tanakunna vishwasanni ayin chupistunadu now we come to chapter 33 ippudu mana 33 ad adhyayamloniki vastam and we see here the word of the lord that came to jeremiah second time yehova vaakku irmiya ku rendo sari pratyekshamayanu ani manam ikkada chadutam call to me he says in verse 3 and i will answer you and show you great and mighty things that you don't know mudo vachanamu naaku marra pettumu nenu neeku uttaram ichchadanu నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గోడమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును ఎంతో అద్భుతమైన వాగ్దానము 
It's an invitation. ఇది ఒక ఆహ్వానము. In chapter 33 and verse 15. 33వ అధ్యాయం 15వ వచనం. We see one more promise. మరొక వాగ్దానాన్ని మనం అక్కడ చూస్తాం. Concerning the coming of Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రాకడ గురించి. The new covenant. కృత నిబంధన గురించి. The righteous branch of David will spring forth. దావీదునకు నీతి చిగురును మొలిపించేదను. In chapter 34 to 45. ముప్పై నాలుగు నుండి నలభై ఐదు అధ్యాయముల వరకు పతనం గురించి మనం చదువుతాం అక్కడకు వెళ్లే ముందుగా మరొక వాగ్దానాన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను అది ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో ఉంది అక్కడ ముప్పై ఒకటో వచనంలో చెప్పబడింది ఇదిగో నేను ఇస్రాయేల్ వారితోనూ యోధా వారితోనూ కృత నిబంధన చేయు దినములు వచ్చుచున్నవి వారితో చేయబో నిబంధన ఇదే వారి మనసుల్లో నా ధర్మ విధించదను వారి హృదయం మీద దాన్ని వ్రాసేదను వారి హృదయం మీద దాన్ని వ్రాసేదను నేను వారికి దేవుడినై ఎందును యహోవా అని గూర్చి బోధన అందుదుము అని తమ పొరుగు వారికి గాని తమ సహోదరులకు గాని ఉపదేశము చేయరు నేను వారికి దేవుడినయందును వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నిన్నడు జ్ఞాపకం చేసుకున్ను క్రొత్త నిబంధనకు నియమ నిబంధనల వలె ఇది హిబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో వ్రాయబడింది ఇర్మియా క్రొత్త నిబంధన ప్రవక్త ముప్పై ఆరో అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలను వ్రాయమని ప్రభు ఇర్మియాకు చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం రాజు దాని గురించి విని రాజు దాని గురించి విన్నప్పుడు నేను వాటిని చదువుతాను అని అన్నాడు ఇరవయో వచనం నుండి cut it up and threw it into the fire dani chadivin tarvata atadu ento kalata chendi dani chinchi vesi agni lo padavesadu and when jeremiah heard that the king had thrown it into the fire dani raju agni lo padavesadani irmiya vinnapudu it says in chapter 36 verse 32 36th chapter 32 vachana lo chabbadindi he took another scroll atadu maroka grandham nu teeskoni told baruch to write down raayamani baruch ku cheppadu and this time the lord added a lot more than was before ee sari intaku munuputu kante devudu aneka vishayalu ekkuga cheppadu you can't get rid of god's word that easily devuni yokka vakyam ni vanta teligga tolaginchalevu in chapter 38 we read again how jeremiah was put into uh, a well 38th adhyayamlo manam chustam irmiya gothiloniki dinchabadinatluga mud buradalo how god miraculously saved him దేవుడు అద్భుతంగా ఆయన్ని రక్షించాడు బై సెండింగ్ ఎన్ ఎథియోపియన్ మ్యాన్ టు లిఫ్ట్ హిమ్ అవుట్ తన్ను పైకి లేవనెత్తడానికి ఒక కూషియుడును దేవుడు పంపించాడు అండ్ వెన్ వి కమ్ టు చాప్టర్ 39 అమేజింగ్ హౌ గాడ్ హస్ హిస్ ఏజెంట్స్ టు హెల్ప్ హిస్ సర్వెంట్స్ 39వ అధ్యాయంలోనికి మనం వచ్చేసరికి తన సేవకులను కాపాడటానికి దేవుడు దూతల్ని ఏ విధంగా కలిగి ఉంటాడో చూడటం మనకి ఎంతో ఆశ్చర్యం ఎథియోపియన్ మ్యాన్ ల్యాండ్స్ అప్ ఎట్ ద రైట్ టైం కూషియుడు సరైన సమయంలో వచ్చాడు In chapter 39 39వ అధ్యాయం we read this amazing thing ఈ అద్భుతమైన విషయాన్ని మనం చదువుతాం Nebuchadnezzar gave orders about Jeremiah and said take him and look after him verse 12 ఇర్మియాను గురించి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అతనికి ఏమి హాని చేయక జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పాడు 39వ అధ్యాయం 12వ వచనం How in the world did Nebuchadnezzar know about this small prophet called Jeremiah ఈ చిన్న ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా గురించి తెలుస్తుంది గాడ్ హెస్ ప్రొటెక్టింగ్ హిస్ సర్వెంట్స్ ఈవెన్ బై యూజింగ్ ద గ్రేటెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ లోకంలో గొప్ప వ్యక్తులను వాడుకోనైనా సరే తన సేవకులను ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలో దేవునికి తెలుసు కాబట్టి నెబుకజ్ఞరు రాజదేహ సంరక్షకులకు అధిపతి ఇర్మియా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నాతో వచ్చినట్లయితే నేను నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని చెప్పాడు లేదు అని ఇర్మియా చెప్పాడు కావాలంటే ఆయన బబులోనికి వెళ్లి సౌఖ్యంగా జీవించి ఉండేవాడే కానీ 
త్రినీకరించబడిన యోధా ప్రజలతో ఆయన ఉన్నాడు లేటర్ ఆన్ వి రీడ్ ఇన్ చాప్టర్ 42 అండ్ 43 ఆ తర్వాత 42 మరియు 43 అధ్యాయాల్లో మనం చదువుతాం ద పీపుల్ వాంటెడ్ టు గో టు ఈజిప్ట్ ప్రజలు ఐగుప్తుకు వెళ్ళాలనుకున్నారు అండ్ జెరమయ్ సెడ్ డోంట్ గో వెళ్ళవద్దు అని ఇర్మియా చెప్పాడు అండ్ దే సెడ్ నో యు ఆర్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ లేదు మేము సత్యమునే మాట్లాడుతున్నాం అని వాళ్ళు చెప్పారు అండ్ దే వెంట్ అండ్ దే సఫర్డ్ వాళ్ళు వెళ్లి శ్రమ పడ్డారు చాప్టర్ 45 45వ అధ్యాయంలో we see something which is a warning for us manaku hetrika ga unna oka vishayanni manam chustam the lord speaks to Jer- to baruch through jeremiah irmiya dwara baruch tho devudu maatladadu was jeremiah's secretary baruch irmiya ku karyadarshi ga unnadu verse 5 aido vachanamu baruch are you seeking great things for yourself baruch nee koraku nee goppa sangathulnu vetukuchunnava being my secretary na karyadarshi ga untu don't seek honor for any honor for yourself in this world ఈ లోకంలో నీ కొరకు ఎటువంటి ఘనతను నీవు కోరుకోవద్దు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నాశనం అవబోతుంది వినటానికి ఎంతో మంచి మాట నలభై ఆరు నుండి యాభై ఒకటి అధ్యాయం వరకు ఇస్రాయేల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశముల గురించి దేవుడు ఇర్మియాకి ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని గురించి మనం చదువుతాం రైట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ టూ యాభై రెండో అధ్యాయం వరకు కూడా రీడ్ అబౌట్ ద ఫాల్ ఆఫ్ జెరూసలం ఇరుషులేం యొక్క పతనం గురించి ఆయన చెప్పాడు సెన్స్ దిస్ మార్వెలస్ బుక్ ఆఫ్ అ ప్రాఫెట్ హు ఫేత్ఫుల్లీ ప్రీచ్డ్ అన్ అన్పాపులర్ మెసేజ్ ఫర్ 40 ఇయర్స్ ఈ అద్భుతమైన గ్రంథములో 40 సంవత్సరాలు ఈ ప్రవక్త పేరు ప్రఖ్యాతులు లేని సందేశమును ఎంతో నమ్మకత్వం కలిగి బోధించాడు హి వాస్ అ ఫెయిలియర్ ఇన్ మ్యాన్స్ ఐస్ మనుషుల దృష్టిలో అతడు ఓడిపోయిన వాడిగా ఉన్నాడు but a great success in god's eyes kaani devun drishtilo atadu ento vijayam sadinchina